，每件古董都有它的故事，承载着历史的变迁。中国有句古话：“三百六十行，古董为王。”与其说是品鉴古董，不如说是与古人对话。宁散千金，收世间珍奇，不图贱价，买一半平凡。古人惜物。吾辈依然。咱们这节目一定是全球演播室啊最贵的一套配置了。乾隆是天秤，乾隆是跟我一个星座。他时间管理大师，还要翻那么多牌子。今天咱们特别特别荣幸啊，咱们这期的古董季来到了保利的艺术博物馆，来到了咱们正在这个展览的红利的世界啊，然后就这个大展，特别特别荣幸，也特别特别有意义。这位是保利拍卖公司啊，这个古董珍玩部的李莹小姐啊。这位呢是这个这个保利拍卖的古代书画部的总经理范长江范老师。这位是啊，好，就这样可以了哈。怎<笑>么<笑><笑>到我这儿就就这位是就没有了呢？<笑>这个这位是这个保利拍卖这个古董珍玩部的高级业务经理啊，翟厚天先生也是保利的体重和身高的天花板。啊，拍卖行业见证了它的体型变化啊，这个可以播。<笑>是是，以前也刚入行的时候也是一个，呃，轻松少年小伙。回头那个我跟后期说一声啊，把你这个轻松岁月的照片贴在这个旁边啊。<笑>啊，咱们这节目一定是全球演播室啊最贵的一套配置了，对吧？比如说我身边的这有身后这专业屏，对吧？春拍。咱们保利拍卖成交的啊，这个是世界纪录，世界纪录，专业名世界纪录，两亿六千六百万。对，毋庸置疑的，全球啊，就目前我见到的啊，最贵的，所以特别荣幸啊，特别荣幸，咱们的这场的这个古董季的演播室能在这儿。呃，李英笑这原来拍场见过，但是但是没有私底没有一些接触。他主要是这个负责我们这边的这个。很多核心的，包括学术界的，而且一些核心的这些专业上的这些对接，包括一些我们故宫的老师啊，我们很多这个呃关于杂项部分，你像我们这次包括你刚才说的这个红利世界的这个主题，它其中有一个很重要的一个主题，就是这次我们有一个全世界唯一的公认的在私人收藏手里的郎世宁的真迹，这个是我们这个能有这个红利的世界那个大展的一个最核心的一个。呃，展品，这个呢，就是我们这个李莹老师。李莹小姐是哪年哪年入进入这个行业的？一零年，大学毕业就过来了。大学毕业，您是学？我学美术考古的。美术考古啊，然后为什么会进入到拍卖公司工作呢？我其实没想着进拍卖公司，我是我是保完研之后，然后没事儿做嘛，然后就说来这边实习，找个事儿做，然后别在学校待着了。啊。然后没准，然后干着干着就留这儿了。啊，我就随便找个事做，就来保利。这说的比较真实，就到了航母了。本来想当老师的，<笑>中国的教师队伍里少了一位好教师啊，但是拍卖行业里多了一位中流砥柱啊,啊。没错，那您觉得这个行业有意思吗？作为女性角度来讲的话，我觉得非常有意思。进博物馆或者进大学，可能都不能像现在这样每天都充满新鲜感，每一次拍卖都能见一些新的东西，而且能上手，能够不停的去学。像这回这个画就是，就是。强迫自己去在很短的时间内去学习这些东西，然后还要把它这些东西，怎么说呢？从纸面到自己理解，然后再产出写出东西来，而且要对自己写的东西要负责。我觉得这是最基础的。好多人说咱们这个行业其实挺枯燥的啊。是这样，就是我觉得啊，我我不知道你们二位是怎么想，就是我觉得干拍卖呢，如果你自己内心没有喜好，你没有喜欢的话，你不不爱这种东西。对古董没有感觉，你会觉得这行业确实是枯燥，因为每天周而复始都在可能很做很做很多重复的事情。但是呢，这个重复的事情里，它有的是有意义的，是什么呢？是它的每一件拍品，你过手的东西都是不一样的
，你每一次拿到每一件东西，就就从它的这个征集到拿到我们库里到做研究，最后上拍，哎，到最后整个运作这个过程，都是一个学习的过程。就像你这个开头你这个节目在说的，每一件古董都是在与古人对话，其实就是是这样的、嗯。总感觉这个行业是老气横秋的啊，其实就是这样。其实你不热爱这个行业的话，确实就可能就对很多人来讲没意思。但是对我来讲，我觉得特别有意思。因为我原来特别喜欢看历史剧，可能我看每件东西的时候，这个东西它不是死的，它是活的。你比如我看每一件东西的，我的代入感特别强，我的画面感特别强。就这件东西在我的面前，可能对很多人来讲，它是一件冰冷冷的器物啊，但是可能对我来讲，就是这个东西是很鲜活的。我透过这件东西，我会去联想，去发散我的思维啊，去想这个东西它当年是经历了怎么样的一个一个一个过程。几百年流传到今天，他当年是如何被烧造出来的？他当年是如何如何是皇帝如是如何重视他？他当年是有什么原因创造的？他都经历了这几百年来经历过哪些人和事情？这些东西都像历史的，真的就像就像一个幻灯片一样，一页一页一帧一帧的在我的面前。所以每当看见这些东西的时候，我是完全没有那种感觉枯燥感。其实我们拍卖公司也是这样嘛，就是东西来了之后，我们怎么能让它的价值被发掘的更多？对，我们就是在做这些挖掘的这些工作。是，而且尤尤其是我觉得做拍卖，你经手每一件东西，然后又把它，然后拍出一个很好很好的价钱来，然后又到交割到这一系列的过程，就很有成就感。我当时留在这儿也是因为，就是我记得当时说是我好像写的哪篇文章啊、呃，我最早是那个清雍正《柠檬黄第六方瓶》啊，对，写那个，然后人家当时领导说写完文章之后，这个东西可能价值能卖得更好，就卖家买家会说夸一下，然后觉得哎呦特别开心，就觉得自己做的事情有对有意,有意义的，是有意义的，对，而且被专业的同行会认可，这个是更重要的。再一个就是你说挖掘这个这个价值，一方面是我们做拍卖公司的，一方面要要有商业价值，但是呢，这个拍卖公司如果纯商业化。它也没有更好的这个这个未来的前景。我们现在目前更专注的是什么呢？就是更专注它的学术价值、跟历史价值、跟商业价值并轨。你只有学术价值跟历史价值，它同样的能给这个拍品也好，或者给那一段历史时期，给它一种很厚重的感觉。这个拍品在拿上呈现在你眼前的，就像你说的这个幻灯片一样，要给人带入一种这个境地，有这种当时的历史时代感，才知道这件东西在曾经有多么重要。在他他经历这些事情以后有多么重要，在今天的拍卖场上，为什么能有这么大的价值？这才是它的重要性。范老师，您也跟我们大家分享一下，您是怎么进入这拍卖行业的、啊？这个有一段时间就是找工作嘛，找工作没事干就投投简历嘛。啊，投也是，啊，这个毕业这个我是研究生毕业，然后这个投简历嘛，投了个拍卖公司，就在后来就去了家瀚海嘛。那瀚海这个过了三年大概。就来了保利，对，什么机缘巧合呢？来了保利，机缘巧合就是那时候我的老板是可能不想不太想干了，那时候还去算了一卦，这个我们农村人比较迷信，<笑><笑>就算了一卦，说这个去保利还是去去这个矿石好，就就反正是机缘巧合，这个我们在这个神仙说，那你还是去保利吧，那就在保利了，就大概这个情况。神仙的指引啊，神仙让你来到航母了呀，<笑>大概就来了保利，就是现在想想，所以说我现在是。你说是佛系也好，还是怎么着？这个虽然我们有坚定的信仰，但是有时候我也,也挺信命。<笑>真的是冥冥中就是指引。就像我之前啊，跟也是有时候跟行业内的年轻的朋友聊天啊，他们就觉得就是很多人会去做选择做当代艺术，可能当代艺术啊，就可能比较接年轻人可能比较喜欢，可能都会觉得比较有未来啊。然后有时候我会跟他们讲，他们会说。那么来，你为什么会选择古代？其实说实在的，有一种历史的使命感。我是觉得有这种使命感的，因为我是觉得是这样的，就是无论是哪个西方艺术也好，东方艺术也罢，啊，中国艺术也好，啊，各个地区的艺术也好，我觉得每一种文化，就是在有人创新的时候，也一定要有人继承。对，就是前段时间也是，同样是优酷的这个圆桌派的栏目，我看这个这个陈佩斯先生聊过这个喜剧。啊，就说今天的喜剧，其实很多早早就是前人玩过的了。你不了解前面的人是怎么样的时候，你老以为你今天一直在创新。其实很多的东西你都是有过去的人的影子。比如说，说句很简单的啊，咱们今天说的汉语，对吧？我们穿的衣服，我们日常的生活习惯，都是中国的五千年文明一点点的积累下来的。对，不是说今天未来古代的东西跟你没关系了
，也不是说你今天啊你毫无根基的那种创新，其实我觉得就是瞎胡闹啊，就是我可以很负责任说这个话，没有根基的创新，我觉得就是在瞎胡闹，就是你可以看未来，没问题，但是你也一定要知道过去是怎么来，就是今天，对吧？今天。历史是怎么走到今天的？你也要去了解。可能你不去做这个，也不去关注这个，但是一一定是这样的。有人在创新的时候，就一定要有人负责把这东西传承下去。我觉得我们都是在做这个，做这件事情特别伟大。我我老我原来我老跟人家说，我说我老跟人提到我是做什么行业的，我就觉得特别神圣。所以你想我我拿我来讲，每年全世界各地的飞，把一些那么那么重要的东西一件一件的带回来。对吧？然后再交给你们，对不对？然后你们再去找合适的买家，最后把他们留在国内，对吧？留留在祖国。然后我觉得这种事情对于我来讲是特别神圣的，就像咱们今天这个红利的世界大战也大战一样，很多东西都是保利过去，对吧？这十五年经手的重要的一些拍片，然后还有一些是从你私人藏家手里去借展的。如果没有我们这群人，我像我，我作为一个。股东商也好，经纪人也好，你们作为拍卖公司的人也好，我觉得如果没有我们这些人的努力，当然还有藏藏家啊，没有这些人努力，谁能看到这样的一个展览呢？很多的时候，我是知道这些东西背后的故事的。可能很多人仅仅是通过一个窗口去看看简介啊，这是一个乾隆的时期的什么什么作品啊，什么什么纹饰，什么什么风格，什么什么什么内容。但是很多人都不知道这个东西背后的东西。我觉得背后的这个东西。其实更有意义。我们是因为背后做了很多的工作，然后把这件东西放到这儿让大家去看。所以说，我觉得我们的职责都是很神圣的，都是很有使命感的。您什么星座？双子座。怎么还聊起星座来了呢？<笑>是个渣男座，渣男。<笑>你是渣男，你承认了啊？<笑>那我记住了，水瓶座是吧？<笑>我可不是渣男啊。不是，你不光得看主星座，人还看上升和月亮、哎。他们给我算了，我也知道这个。我上升星座是处女座。我。不太了解星座这个东西，然后后来被你们公司的某个人天天给我推，对，推推那个叫什么陶白白吧，天天推那个陶白白给我给我天天给我发，哦、我天秤啊，上升摩羯什么什么。不，乾隆也很信信这个命理啊，信<笑>隆。哎，乾隆说是他什么星座？乾隆是乾隆皇帝是乾隆是天秤，乾隆是跟我一个星座，颜控。对。乾隆，乾隆，你看乾隆这几个妃子，没有一个丑的。他喜欢脸圈那种脸，你看令妃是他最最喜欢的脸，也没一样的宅，对，眉眼都一样的。乾隆皇帝这个这个确实是这个文治武功啊，真的是。其实做这么一个展览有一有一个好处，其实好多人说啊，其实这个之前我节目里有提过这个问题，就是好多人说乾隆皇帝。哎，审美怎么怎么样？嗯，说农家乐，哎，农家乐，那都太网红了，真说法。真、哎、的，我觉得这个东西啊，我觉得今天这个节目必须必须，可能我之前 P 过一次了，再 P 一次。我四月份的时候也 P 过一回再 P 过一次。乾隆皇帝在我的内心呢、啊，我认为往前往后再没有像他一样。这样的一个人，那是因为他他爸爸和他爷爷给他积累了多少、啊？这是一个，对。而且第二个，我觉得还是要乾隆皇帝的艺术审美和造诣确实是高，确实高。皇家的教育对这个是确实高的。就是你比如说，好多人说啊，你比如说咱们去聊聊到咱们瓷器板块，好多人说这个雍正皇帝啊，审美多高多素雅，这个颜色又什么的。其实，你老拿着雍正的单色釉去跟乾隆的彩瓷去比，你根本就没法一类比。对吧？那我们今天你说乾隆早期的时候，唐英都陶的时候，也做了非常非常漂亮的颜色釉，你为什么不拿这些东西出来比，对不对？也做了非常非常漂亮的，对吧？在咱们再说到这个，其实雍正很多彩瓷的东西，或者说是有一点点也是类似西洋风格的。其实你有时候跟乾隆放在一起，无论质量和工艺的时候，其实确实没有乾隆时期成熟，这是毫无疑问的。是，但是就是说，雍其实雍正瓷器跟乾隆瓷器啊，就是说你要是划分的特别硬拆分的话，我觉得有点对这个学术上包括审美上有点那个太硬对，硬生生的切割，太硬生生切割。因为他雍正乾隆皇帝，他两代帝王，他的审美一脉相承，有所继承，有所发扬，有所摒弃。因为那个时期连都窑厂还有这些工匠，其实都是传承下，就一波人下来的，就是一波人下来的啊。那这个我们说这个这个西洋风格，包括这。个。这个这个，呃，东西方交融也好，咱们现在讲的这个，这很多是都是从雍正时期开始逐渐的灌输，到乾隆皇帝接手了以后，整个带领了整个整个清代的这个走向巅峰，走向帝国的这个最高峰的时候，那是一大大清的盛世。包括咱们看我们咱们做这个展览啊，就是从这个整个的这个什么画像到瓷器。
到咱们的宫廷钟表，到很多咱们的紫檀家具，整个各个门类，你就能看出整个皇帝生活，包括帝王生活和整个清代帝国的这个最集权华贵的这种这种中央控制的这种生活，它是十分的这个代表了整个那个时期的一个很鼎盛的一个状态，是多元化的、多样性的。各方面都有，而且是中西方交融的，就是把西方最好的融入到东方来，把东方最好的审美加上西方的一些先进的技术相互交融。这个时期很特定的，你像咱们说的这个彩瓷的这种，咱们讲农家乐，很多艳俗啊，这。但其实呢，这个时期它就是中西方交融的一种，对，它就是一一种，它就是这个时期特定的这种。但它其实也是在尝试那个颜色刚烧出来，比如创新的这种东西，但它一定要试一试啊。对，其实就是。所以说，你包括这个，咱们看乾隆皇帝，包括台北也好，故宫也好啊，就通过书籍和实物也好，你可以看到乾隆皇帝上至上至高古文明，对不对？下至本朝的这些创新，你可以看到乾隆皇帝其实是非常非常有内涵、有品味的。他很博学，你看他的诗就知道了。我们老查乾隆御制诗嘛，说他写的多，打油诗。那你看他用典用的很多呀。而且当年我们四月份那个展览，全部他是自己的朱批自己写的嘛，一笔呵成，中间没断，不是说什么我说个开头，旁边有刺身帮我把后面补上，根本不可能，没错，都是他自己写的。所以这个帝王能能称为清代的盛世的这个康雍乾这三个皇帝各有各的特点。到乾隆时期，他整个做了一个大继承，就像刚才李莹说的，就是从康熙的这个治理开阔疆土，到雍正的这个理财政，到乾乾隆接手了以后，整个一个盛清的面貌。呃，百家争鸣，百花齐放，包括这个什么，呃，是西方的这些这些各国的这些使节啊，晋朝叫万国来朝嘛，九土来王嘛，这都是代表了当时的这个国力的鼎盛。国力鼎盛不能只单单一方面的一种文化的一种延续，或者说一种发扬，而是多元性、多样性，在乾隆时期就能看得出来。这些瓷器上，这些这些精美的瓷器，这些精美的精美的这些宫廷的钟表，包括他的这个郎世宁的这个西洋绘画。我觉得都是在那个时期最一个最好的佐证吧。其实当时的清宫挺时髦的，这些西洋钟表全都是西方喜欢的那种时髦的东西，然后来了这个清宫。没错，没错，没错。玲姐，你有没有让你印象记忆犹新的，或者是印象最深的一件一件拍品？那我觉得应该是一一二年那会儿，先做了皮尔梅西耶的展览，藏了法郎，明清法郎。那个同台法郎。对，同台的恰似法郎。恰似法郎。那一批东西特别的美。当时你看，我们这个是今年做两个展览吧？我记忆中，大概十年之前连续我们做过这种展览。一我记得是一一年做的《西郊象牙》，Spielman 的，当时 AJ Spielman 来来中国嘛，我们还陪着一起去逛，然后去看展，去看博物馆。那时候好像国家博物馆刚重新开，这都十年了，真可怕。然后对啊，然后。先做的是西角象牙，那时候看了好多好的西角象牙，太美了。那时候学亚洲西角什么样子，然后从一二年是 Spielman 的那个皮尔梅西的那一套那一系列的铜台恰似法郎，然后最喜欢就那个小的微型的炉，就乾隆的恰似法郎、啊、我们这次有有幸进展，当时我看到它的时候，我就特开心，我就说哎呦，长如果又见到，定是要这么小、啊，太可爱了，就是真的没有想到在这么小的炉子上，它竟然能做的那么细，它的。气泡，然后它那掐丝就乾隆时候的溜金特别的厚，它有那个档案记载说是溜三倍金，成交价也不便宜，我记得也将近一百万了吧？那么小，就这么大，三足的，然后底下还有那个乾隆乾隆年间的那个款对，后来买家还发朋友圈了，我记得。<笑>哎呦，真的太可爱！当时就是做展览，一是做展览的时候先摸了这一批东西，然后又做拍卖图录，分成两回嘛，先卖的是那个清代的，然后再卖的是明代的。明代的炉也好看，那时候看万历那些炉掐那个单丝，就是他那批东西真的是特别有体系，所以你看完他之后，就对法郎突然一下子就，好像看懂了。那个时候确实我也是刚入行。其实掐丝法郎是艺术品市场上一个真的是被低估的一个门类啊，可能确实因为赝品充斥的太多了，假的太多了，假的太多了，假的太,太,太多了，所以对真品的这个价格也造成了很大的冲击啊。其实过去掐丝法郎的规格是很高的，掐丝法郎才是正儿八经的皇家制品，正儿八经的皇家制品。对，对，其他瓷器从上到帝王，下到官员，到百姓人家都有，每个时期都是风貌。但是官窑瓷器也是，王侯都有，但是掐丝法郎只有帝王才有。对，没错。到后面的广东法郎什么颜色都不一样，颜色不好看。对，那后天你经手的，那应该还是你身后。这个我们春拍的这个瓷器的转型屏是吧？我记得没错的话，应该是当时是春拍是
昊天手里的号牌落在你这儿了。对，当时我帮这个咱们一个神秘的买家做了电话委托，电话委托，对对对，对六千六百万，对对对对。当时这件东西呢，也是很罕见，很重要。当然，当然、嗯、是是，它是整个记录，包括传承，都十分的显赫。包括它东西本身呢，也是乾隆时期代表了彩瓷的这个最顶尖、最顶尖的东西啊、呃，世界世界级的孤品转型瓶啊。当然也创造了这个咱们这个世界纪录。但是呢，就是在整个经历这个过程中呢，从我们征集来它，到开始做展览，到见到它，然后在拍卖会的时候，到这个客人看到它的时候，每每就是看见这件东西的时候，还是有一种这个。有一种很很敬仰的这种感觉。当时我记得他前面摆了一尊宣德鎏金的玉制的大佛像，对对吧？当时他在后面，他在这个佛像的后面在那展陈着，你围着他转的时候非常非常震撼，非常漂亮。是啊，但是最后的价格也是也是非常非常惊喜的，价格还算可以吧。这个，但是我觉得目前二点六六亿，我觉得只是刚刚开始，肯定是刚刚开始。嗯、因为这些东西从这个艺术性、历史性，包括它的价值，还只是。刚刚开始，所以好多人说这艺术品天价，多少钱就天价了，天价了。我觉得这是因为，我觉得这是外行人说的话，因为可能他们不懂这个东西为什么会值这个钱。就是我们人为的，在我们这个从事这个行业人给他设置了一个我们假想的价钱而已。对，其实它本来就是无价，只是我们感觉，我们从事这个行业以来，可能这个东西卖了多少钱，我们有一个比较，感觉它应该是到什么价钱。我们是人为的给他设了一个限。对。所以说，行外的人就是经常会说，哎，这个东西天价，天价，天价。当然，天价是一种，可能是一种噱头，或者引发别人关注。我曾经写过一条朋友圈，啊，我觉得所谓的这种天价成交，可能只是一种新闻噱头罢了。对，嗯，其实我觉得每一件东西，我觉得都是有它应有的价值的。对，就是你比如说，他到这个钱，他一定是有建立在一定的。原因的就只不过是因为我们业内人，我们知道他为什么会值这个价钱。可能行业外的人他根本可能你我举个例子，你比如说二点六六亿是天价，可能你对行外人觉得二百六十六万可能也是一个天价。对，因为你在你一个不熟悉的领域里，你一个高价值可能大家都会觉得天价。为什么买房一个亿大家不觉得是天价？因为很，因为可能大家习以为常了，房子都知道房子贵，对不对？可能艺术品作为一个就是很难，作为一个行外人很难去。判断或者是权衡它到底价值多少的东西，东西的时候，一下可能无论多少钱，大家都觉得贵。但是实际上，就像你说的，二六亿，我觉得贵，我觉得不贵。是是因为你们你懂它，你理解它，你了解它的整个前因前世今生，它的后它的这些很多承载的东西。当然，所以你知道它的价值。不懂的人对它来说，它就是一个平。而且我选古董，其实就是因为它不可复制。对，好东西就是不可复制，它这个都过去了，它唯一性，你以后无论你现代人的技术再怎么，你达不到那个，你可能在技术上能达到，但你在他那个情感上和当时的那种环境上，你永远不能一比一完全复刻出来。没错，没错。那范老师刚才聊的书画板块，您从业之前，您觉得您参与经手的一件您比较难忘的东西或者重要的东西是是哪件？最深的，那是最贵，不是我们这种说什么最贵的是十面灵璧。然后这个最近的是杨维珍，最开始的这个印象，原来从开始经手这个，比如说这个这个参与，包括这个二零一五年文征明的杂俑十卷八千多万，因为它是它也是一个传奇，然后包括十九宝级对十九宝级那件，然后包括这个白塔山记，那个白塔山记我是真是去这个这个塔山公园的白，现在这个这个北海公园。我我估计现在我这个闭着眼睛走这个地方我都是走不错，因为什么？我那时候，包括他现在这个消失的景点我那时候画了一个全景地图。我在白塔山地就是那个碑的原文，呃，四面嘛，四面四面还有一个总记。那我我做了一个单行本嘛，那个单行本现在就是我把那个每一面的地图都画得非常清楚，就是现在每一个景点都有，包括消失景点然后到这个功臣像，到现在后来这个我们很多，包括这个赵孟頫的《心经》啊等等，包括现在只是。每件东西都感觉，其实就是不往不往前面数，是感觉不出来。往前数，哎呀，这你往前数全都是故事，全都是心头肉，你知道？是那时候感觉，我还是感觉挺幸福的，就是参与这个事情。嗯，包括你像，呃，这么当朝，因为这呃，我们说这个，因为避避不开的就是乾隆皇帝的收藏的这个，当然。这个《十七宝集》呢，就是他的著录嘛，里边包括他当他的当代的这个清代的这个画家，包括张荣仓啊等等，那就是说，哎呀，这个画的真好。然后就是怎怎么去研究他，然后看看他的体系，什么董邦达怎么回事哎呀，就感觉那时候这个
，这个不光打仗，也不光这个文治武功，还有包括这些事情啊，都感觉那时候真是。其实提到这个乾隆皇帝的文治武功啊，就包括刚才范老师说的这个《十七宝笈》，可能很多咱们行业外的朋友不太知道《十七宝笈》是什么东西啊。就在这儿正好也普及一下，其实乾隆皇帝的这个收藏体系。其实是非常庞大的，非常非常庞大。那自己就是收藏家，对，应该是中国五千年来最伟大的收藏家。<笑><笑>后面不会再有，前面也没有啊。<笑>然后这个乾隆皇帝所有的书画收藏啊，统称他统称为《十曲宝笈》啊。然后藏书那是天禄琳琅，啊，收藏的砚台西青砚谱啊，青铜器西青古剑啊，所以他都是也是通过不同的著录把自己收藏的东西有一些编著。所以刚刚范老师提到这个《十曲宝笈》。就是乾隆皇帝曾经收藏把玩过的书画，书画，对,对,对，就是乾隆皇帝的历代名画，私人收藏，重要私人收藏。他的整体整体这本书就叫《密典珠林十七宝笈》，其实前边这部分呢叫《密典珠林》，就是大概都是收藏这些这个这个我们说这个释教啊什么这些东西，后半部分叫《十七宝笈》，就咱们这个正常的这个山水人物这些书画，呃，基本上都是。老百姓都说这玩意儿，这有一个什么抖音说这不是开张狂魔是吧？其实对于说这个乾隆皇帝这个盖这么多章影响画面，其实对于我们鉴定来说呢，就是说有这张，我们才认为他、嗯、<笑>这个其实这个印是加分的，对对对。从哪个角度，从哪个看，在哪个角度看问题，对对对，就是从从单单从画上的这个审美来看，你可能多一块，可能影响整个画面，但是从后世后人来看，他这个他这有他这个印记。其实是给后人是一种佐证、啊。对对,对，其实帝王很明白，人生不过百年。就像那个之前我看杨丹霞老师说的，嗯、这个这个东西你要想啊，这都是乾隆皇帝的私人的东西啊，这是我自己的东西啊，我想盖怎么着，你拿我怎么样啊？你想干嘛呀？我我自己东西我还不能盖章了呀？而且何况真的是中国的书画。是诗书画印四位一体，对对对，对这个是特别重要的。所以你老觉得乾隆皇，今那今天我们说实在的，我们跟广大的这些观众们其实说这个问题，就是没有这个章，它不值这么些钱。几年将来我们卖那些印信息也特别好，对，我们老查那个帝后报信。对，书画部负责负责卖卖书画，古董部负责卖玉玺。每次有个玉玺之后，就得上去翻书啊，然后翻书这个印盖在哪些画上了，然后找参考图。乾隆御览之宝，太上皇帝之宝，对,对吧？自强不息，发征冒念。乾隆御览啊，乾隆御览之宝，净圣带。对，当时我们还去去那个故宫去拍景嘛，然后去，当时被是颐和园啊还是什么，特别晒，然后。我去那个牌匾上去找那个有在刻的那个净圣带。其实我我对古代书画最早的设立，这你应该知道。我对古代书画最早的设立，我喜欢的板块是什么？是御笔。为什么喜欢御笔呢？因为咱们做瓷器都知道啊，瓷器里有玉题诗是加分的。每次我查一首乾隆的诗之后，我现在会往前翻、往后翻，看他这个时期前后。首先是可以按照这个诗去给他定什么时候写的，然后大概几月写的。然后他这个诗前后他有什么心情？比如他有时候这块刚收到一个什么直隶总督给他一个报着吧，一个什么我这产出好，或者是下雨好，然后后面写了，就像这次他给那个纯惠皇贵妃去世之后，乾隆二十五年四月份，四月十九，纯惠皇贵妃去世，然后他四月二十五号到二十六号写了一首缅怀，就是他的诗，就是说什么冲化前底的这些旧人们都走了，然后我就翻。他前后这个时期都写了什么？四月份正赶上下雨的时候，就不停的有直隶保定给他写下雨收成好，然后后面有诗就说：“哎呀，这个雨又多，又让人心心里高兴，又让人心里哀愁。”就跟他这个可能心情，帝王的心境。对，他妻子死，就是也不算妻子嘛，他就前底陪伴的女人死了之后，肯定对他的心情有影响。他觉得看这些雨也让他心里就是很难受。您发现没有，这个拍卖其实是一个很庞大、很繁杂。一个一个一个工种，不是说咱们老百姓看的这么光鲜亮丽、嗯，其实背后很多这个心酸，我们这个都经历的是吧？嗯、我也经历是。虽然竞价喊一个亿，那两个亿时候特开心。拍卖就是一瞬间的事情。还记得有一年，你还记得我发一朋友圈，我偷拍你，你流鼻血了，还记得吗？<笑>他在委托席这儿塞一纸，流鼻血了，我发我拍了一个大头照，<笑>我说拍卖真的不是谁都能干的，我这位哥们儿都出血了。上火，上火，上火，上火。乾隆是一个特别。厉害的一个蘑菇和仿古，他做了很多东西，都是在古代的东西里面在创新。没错，没错，没错，没错。他不是纯的，就是模仿你之前的做的。没错，对，从瓷器就能看出来，乾隆皇帝的蘑菇瓷，那就是登峰造极，是吧？仿汝、仿官釉、仿汝釉，对
，姚变佑、军佑、仿军佑、卢军佑，这些都是他的这个到巅峰的状态吧。对你，包括杂项类的玉器，甚至好多大家觉得这个玉器的质量怎么那么差？它不是，它就是那么做。当时一个玉器可能好好的，它就是给它烤色、做鸡骨白、提油那种啊，就是故意去做成旧玉的那种状态。非常有意思，他时间管理大师，他是他是有很多的经历和想法，他去他有先是他有想了，为什么乾隆咱们能看到乾隆朝这么多有趣的东西，是因为他帝王有这个想法，他去下令去尝试去做这些东西，他如果没有这些想法，人姑娘也没必要非要去往这个去做，没错，而且你看他做了这么多事情，一天还要理朝政。然后还要还要处理这么多家务，你说是不是？还要翻那么多牌子，这这个也是我想最后说的，就是白天要干这么多事儿，然后晚上还要还要见这么多大臣，批那么多奏折，然后还要写那画那么多这个画，然后看写御题诗。他很长情，他对他那个登基之前的陪伴的这些人，这些前底的女人都特别好，有点像康熙，康熙也是。你为什么就直接隔代就是喜欢了乾隆呢？对，肯定爷孙有一样的地方。乾隆一直崇拜他爷爷嘛，是是对，特别崇拜他爷爷。乾隆皇帝是你从很多地方都能看到他的小心思。你比如说，你可能你们也经受过，就是比如说乾隆皇帝仿古的，你拿我印象最深的就是有一有一种砚叫石曲砚，就是外面是一个方的砚，外面做成青铜器的样子，错绣，然后再，然后而且它上面那种。磕磕巴巴的那种像斑驳的东西，它不是说摔坏的或者怎么样的，它就是故意让造办术工工匠给做成那种哎破破烂烂的。对对，然后题诗什么的，你可以看这个这个皇帝的心思到底是有多细腻。乾隆皇帝虽然文韬武略，十全武功，但他内心一定是住着一个特别特别小的小孩。你看造办术，他每次都是拿的东西。哪里哪里要改一改，哪里哪里重新烧，然后这个东西要再照什么什么来一遍。古董古画这两个门类就是东西这个唯一性啊，就是特别难，特别难，唯一性。而且咱们做专场都是一定要有这个这个相关的这些东西放进去，不然你怎么作为超级的这种专场让别人去吸引人嘛？肯定得有主题性。首先有主题性，整体性，有超级拍品的这种加持，还有学术性往学术性往里面，所以说。大家觉得，哎，拍卖公司做专场没真没那么容易。嗯，对，是。对这个就比如刚才举个举个例子，就是说，像您这边满世界的到处学嘛，就到处找，那么找出这个几十件或者十几件来，这已经很不容易了。拍卖公司虽然是业务去找，那一个人或者是几个人去找，那也是一样，他是他是找那些隐藏的，你是在明面上已经浮出来的，那所以说你看这个难度是大海捞针嘛，大海捞针，嗯、真的大海捞针。其实你看，你们有的时候还可以从我们这些古董商手里去征集一些，可能真的就是我们就是个搬运大，我们是大自然的搬运工，我们也是搬运工。<笑>这个书画呀，是我比较热爱的一个板块啊，就这个东西也确实是正，也正好你聊的这点东西了，确实是巧了。我在这儿就我就不不不多卖弄了，我讲讲故事哈。这个专业的东西一会儿让范老师来讲，是因为我有。本身我有很好的做书画的朋友啊，今年也是，而且关键日本这边，因为我经常去啊，跑得比较勤啊，我跟日内的这个日本的关系比较好，这个日本的一些古董商啊，或者说是一些私底下找东西的人，我跟他们关系非常好。那今年就是今年上半年，对吧？上半年就突然间有一天呢，我接到了一个电话，说这个日本的这个业内会啊，什么叫业内会啊？跟大家普及一下，就是。日本的这个业内会是只有日本人能参与的，啊，中国人是参与不了的。所以呢，这些东西当时的价钱不是特别高。说日本的业内会呢出来了一张，一套非常有名的元代的杨卫真的册页，书法册页，当时的价钱应该是，我没有记错，应该是在七百万左右，差不多吧，人民币，一一亿两千万日币，我记得是一亿多日币吧，嗯，大概是大概是这个数字。然后呢，后来。这个我我是第一时间得到的消息，得到消息以后呢，就是因为轰动了嘛，轰动了以后，然后呢，我就正好因为我对书画不是那么在行啊，我会请教书画行业的朋友。后来呢，他也知道了这个信息，然后呢，然后他知道我日本这边资源比较好，就说毛良你去谈，啊，我说他说这个东西呢你去谈，我说我说我又不是专门做这个书画的，我说我怎么谈？他说你就谈，你放心，他大胆的谈，这东西肯定真。啊，因为他可能当时那个人查到了很多出版了已经啊，然后就去谈，啊，然后我就找到了这个买家啊，通过日本我找到这个买家是东京的一个一个一个古董商，啊，然后呢，这个人呢也不是专门做书画的，他也是什么都买，他也是什么也是走过多少冤枉路了，结果就巧了撞到这件东西了。其实七百多万可能很多人觉得已经很贵了，但是对这件东西本身来讲，这对当时我我朋友跟我说这个东西不叫过亿的。差不多要过亿的，因为它也是不次于赵孟頫的一件东西了啊
，而且太少了杨明正的东西，啊，然后就去谈，然后呢，就是这个我朋友就说孟良，我们去谈，然后一开始还还算是接触的比较顺利啊，大概，然后后来说报价了啊，就聊到报价钱了啊，这个说是多少钱啊，然后呢，我朋友说孟良就这样啊，反正就是五千万人民币。可能我们嘴里说出来很容易啊，啊，其实，因为我们可能做这个行业，有时候说一些数字可能比较那个啊。其实我也不是在这凡尔赛，就就就是咱们实话实说啊。马良五千万，你去谈。我说好，啊，后来那人说我考虑一下，然后说第二天给回复，啊，结果<笑>第二天就没有回复了<笑>。说这个东西<笑>，这个东西啊，这个。这个买家要送牌，送牌到保利来了啊！对，是这么一段，差点被你截胡，我接不了。我听明白，我截不动。我这个，这个我截不了。我说的是前面，我这个我截不了。但是我说实在，当时报价真的卖家心动了，真的心动了。这个东西啊，准确来说是三月八号，在三月八号这个这个这个照片就来了。然后就是我跟我们同事啊，就这个我说这个他要多少钱，就是他要多少钱。这大概我们就给他签多少钱？我不知道那时候你们看到没看到我实物。三月十一号的时候，因为这个受公司的委托呢，我要去那个绍兴，去给我们另外一个重要藏家做一个直播。那天正下着雨，我下了这个飞机，然后下来以后，我就感觉，哎呀，这个人，我接到很多电话都是，这个就去这个。其实不消息不胫而走了，都知道这东西。来到保利了啊！当时还没说是来到，就是反正是签约了。然后，但是呢，大家都是去追这个东西，都知道这个东西，都查到了这个东西。而且它是有出版的，就是大家都看不到这个图，但是很多书上都有，包括最早的一九一几年的这些资料都是有的。所以说，大家都在就是追这个东西嘛。后来，这个无论是这个其他拍摄公司还是这个个人，都出了一个很高的价钱。然后那时候我还是把他给，啊，我也是特别心心里着急啊，我其实真是心里边着急，窝着火。然后我说这个都已经签约了，你们怎么还去？就别惦记了。对。然后我就这个也不冷，包括我，我早就不惦记了。我也没这个冷静，然后我就发了个朋友圈。我的意思其实很简单，就是我说既然你们都知道了，我也就不用藏着了。后来炸了。对，就是这一条，我就没没写。其实我就是想跟大家说，这个东西已经到保利了。就是大家就别惦记着，但是适得其反。然后这个大概我就发现，惦记的更多了，惦记更多了。<笑>然后这个其实呃，到后来这个我们说这个日本的这个古董商确实是比较讲诚信的，因为我他在呃这就是争杨文珍这一场的上一场我们拍卖的时候，他的东西在我们保利卖的非常好，就是我们在那个时候建立一个非常好的信任，就是还是相信我们保利。当然，我们领导啊，我们同事啊，真是付出了很大的这个努力啊。最后的成交价，其实我觉得买家来讲应该是很舒服的价钱。对，因为因为大家都觉都觉得会，就像好多人，你像你说私下可能就有人，其实就报一个亿了。对对对,对，对吧？对，最后的价钱其实买家应该是很合适。呃，那时候还真是，就是你说这个报一的这个藏家，这个这个买家，就是咱国内嘛，就是我还真是这个这个东西其实已经快运到保利，就是在，因为他要进关嘛，进保税区嘛，然后在那个时候他已经在。航班上已经快飞到北京的时候，他还在追这点东西。然后我在当时在深圳已经做书了，快。然后我给他打个电话，那、啊、没没没在深圳做书，是在我去深圳去出差去征集东西的时候，我还给他打电话，都快跪地求饶了。我说您就别在这这个，因为关系非常好嘛。我说您就别捣这个乱了。后来还有参与吗？没有没有。我说您就别捣这个乱了。<笑>我我我我我这是我是纯捣了，因为我我是一个这个我瓷器板块了嘛，这、嗯、只是因为这个巧了说话的朋友这个啊，这也说明大家我推到他身上去跟我没关系。这也说明大家对这个好的东西啊，<笑>这个这个追求嘛，就是还是这个市场呢，碰到这些大家的这个喜欢这个爱物啊，真是这个喜欢。所以说艺术还是能够让大家引起你的共鸣和追求。徐建堂看了这套，眼睛拔不出来了，说：“你叔，你开个价，我不还价。”你看到了他的好的东西，然后他就是不给你。你放心，这东西我要有一天卖，我一定找你。这东西呢，买到了以后，后来也是被拍卖公司给玩了吧？黑吃黑，哎，拍的翻翻国外拍卖。哎，看见一件东西，这个不说，这个我可没说假话吧？这几年
，每次瓷器夜场开卖，是不是委托去几乎人手一杯咖啡？是，咖啡都不是事儿，都续不了命了。不是我的问题是谁送的呀？<笑>这每次拍卖夜场的时候，我都买十几杯咖啡啊！来，敬几杯来。<笑>今年今年秋开，请继续。我们古代的这个沾边有光，可能。这没说假话吧、嗯？每次都是你家，你过来拎，要不就是其他同事过来拎。我说啊，我我说你太辛苦，我说每人来杯咖啡，从头到尾。你就要提恤我们，对不对？嗯、这没没说话吧？没说谎话吧？这么多年，嗯、这至少这两年每每次夜场都这样，对不对？啊，我我这比较细心，你知道吗？天秤座会照顾人的。<笑>